Dieter Wollenweber aus Bodenbach in der Eifel macht Hornbrillen. Er hat über mehrere Jahrzehnte eine Brillenmanufaktur aufgebaut. Hergestellt werden nur Brillen aus echtem Büffelhorn. Die sind im Trend, modern, beliebt und zeitlos. Aber wie wird eigentlich so eine Hornbrille gemacht? Es ist sehr viel Arbeit. Und für Dieter Wollenweber eine Aufgabe, die er mit voller Hingabe erfüllt. Wenn ich eine Brille in der Hand gehabt habe und ich weiß, wo die hingegangen ist, und ich bekomme die nach zwei Jahren wieder in die Hände, dann weiß ich fast sogar genau, wer die bekommen hat. Das sind meine Kinder. Und weil er sie so liebt, hat Dieter Wollenweber die Herstellung der Hornbrille perfektioniert, wie nur wenige in Deutschland. Würdest du jetzt sagen, das ist eine Damenbrille oder ist es eine Herren? Ich würde sagen, das können beide tragen. Also beide Herren. Alles fängt Damen. mit der Zeichnung an. Wie soll die perfekte Brille aussehen? Würde ich zwei Millimeter nach oben. Ausgehend von einem Grundmodell werden die Wünsche des Kunden eingearbeitet. Millimeterarbeit, die in der Firma die beiden Töchter des Chefs übernehmen. Also die Zeichnung ist so, dass wir die Innenkonturen zuerst zeichnen, dann die Außenkonturen und dann schauen wir uns die Brille an. Dann kann es sein, dass der Stich zu dick ist. Dann wird dann gesagt, ja, wir machen den von oben dünner oder machen den von unten dünner. Ist das so okay? Und dann sage ich zu meiner Tochter, mach mir das ein bisschen kleiner, mach mir das ein bisschen größer oder mach mir äh, die Scheibe enger oder so. Jede Brille, ein Unikat, Handwerk auf höchstem Niveau. Das Zeichnen ist Mathematik, aber äh, die Gedanken hier oben, was man denken muss, was der Kunde möchte, das ist Kunst. Und dieser Kunde möchte eine komplett runde Hornbrille. Für Dieter Wollenweber kein Problem. Schließlich sind gerade die runden Hornbrillen der Dauerbrenner schlechthin. Das ist eine Brille, die haben wir seit, ich würde mal sagen, fast 30 Jahre im Programm. Die werden äh, hauptsächlich New York, Hamburg, so in den speziellen Läden verkauft. Das heißt, das sind so, so runde, schöne, runde Brillen, die einfach getragen werden. Und das sind manchmal Leute, die wollen einfach rund, weil die die Köpfe dafür auch haben. Nach der Zeichnung muss der Kunde noch sein Okay geben. Das läuft in der Regel über den Optiker. Danach erst geht es in die eigentliche Produktion der Brille. Dafür muss Dieter Wollenweber an einen ganz anderen Ort seiner Firma. Und zwar in ein Nebengebäude, konkret in den ehemaligen Kuhstall. Dort lagert er seine Hörner für die Hornbrillen, viele hundert. Er bekommt sie aus ganz bestimmten Ländern und von ganz bestimmten Tieren weltweit. Die Hörner kommen aus äh, Vietnam, die kommen aus Indien und Südafrika. Weil das Material viel besser ist als wie sonst irgendwoher. Weil wir haben das schon mit, mit, mit Jack probiert, wir haben das schon mit vielen anderen Hörnern probiert. Das Material war einfach spröde und nicht so gut und haltbar wie das, was, was wir verarbeiten. Das ist auch eine Erfahrung, die man einfach machen muss, ja, wo man sagt, okay, man bestellt Material, man bekommt das Material und es war eben halt nicht gut, man konnte es alle in die Tonne kloppen. Ja. Und dieses Material weiß ich genau, ich brauche es nur zu sehen. Dann weiß ich genau, was für Material das ist. Die Hörner stammen aus der Nutztierhaltung. Es werden also keine Tiere nur wegen ihrer Hörner getötet. Das ist dem Chef wichtig. Rumstöbern in der Hornsammlung, das beste Horn finden, das macht Dieter Wollenweber besonders gerne. Ein gutes Auge ist dabei gefragt. Schließlich hat das Horn zwei Seiten. Also ich schaue mir das Hauen innen drin an und schaue ich mir das von außen an und dann habe ich schon den Gedanken oder ich weiß schon ungefähr, weiß ich, wie nachher die Farbe rauskommt. Und wie sieht ein gutes Horn aus? Das Material muss fest sein ja, und irgendwo äh, ist für mich, für mich persönlich diese Maserung hier, die ist für mich eben das Tolle. 
Andere sagen, nee, wir, hier das finde ich am schönsten. Aber für mich jetzt persönlich ist diese Maserung von diesem, von diesem Teil bis hier an die Spitze, die ist für mich am schönsten. Aber auch dieses Horn ist noch nicht perfekt. Weiter geht die Suche. Der Kunde hätte gerne eine helle Brille, aber keine ganz helle, eine Mischung. Ganz schön anspruchsvoll, wenn man bedenkt, dass jedes Horn anders ist und nicht immer so aussieht, wie man es sich wünscht. Aber bei der großen Auswahl gibt es meistens irgendwann einen Treffer. Das Horn ist aus Südafrika und das Horn ist das Besondere, dass es die eine Seite weiß ist und diese Seite eben halt, sage ich mal einfach, so marmoriert ist. Das Marmorierte in den Hörnern ist für die spätere Brille sehr wichtig. Wenn es ganz weiß wäre, dann sagt der Kunde, dann sieht man nicht, dass es eine Hornbrille ist. Das sieht man, dann kann ich mir auch eine Kunststoffbrille kaufen. Das Horn ist gefunden. Jetzt muss Dieter Wollenweber es weiter bearbeiten. Mit anderen Worten, er muss es klein sägen. Also es muss aufgeschnitten werden. Entweder horizontal oder vertikal. Also anders geht's nicht. Aber sägen ist nicht gleich sägen. Das hier ist nichts für Heimwerker, sondern nur für Profis. Das Horn kann sich auch auf der Bandsäge drehen. Das heißt, man muss aufpassen, man muss es festhalten. Man darf nicht lose äh, an die Bandsäge gehen und da schneiden. Dann kann es sein, dass das Horn schlägt und kaputt geht. Danach muss Dieter Wollenweber die Scheibe auf einer Seite aufsägen, damit er sie zu einer Platte pressen kann. Eine Platte, die später dann zur Brille wird. Wichtig dabei, Dieter Wollenweber darf die Scheibe nicht willkürlich aufsägen, damit die Marmorierung nicht in der Mitte durchgesägt wird. Das Stück Horn ist ab- und aufgesägt. Jetzt wird es gepresst. Dafür geht es in den Keller in einen kleinen Raum. Dort legt er das Horn in diesen Behälter. Gefüllt mit einer etwas ranzig riechenden Flüssigkeit, die warm gemacht wird. Für ein paar Minuten. Das ist äh, Frittenöl. Kann man auch mal mit Salatöl machen. Wenn das Horn warm ist, lässt es sich biegen. Jeder macht das anders. In Indien machen die da mit Motorenöl. Wir haben jetzt 160 Grad, könnte man ein bisschen höher stellen, aber man muss jetzt aufpassen, bis es warm ist und dann bis man es biegen kann. Man muss nicht unbedingt jetzt sagen wir mal 200 Grad einstellen, dann geht das natürlich schnell. Aber wenn das Horn, sagen wir mal, lange, eher länger, mit wenig Hitze warm gemacht wird, dann hat die, die Wärme die Möglichkeit, in das Horn einzuziehen. Man sieht in dem Horn, wie es anfängt zu sprudeln. Und wenn die Ränder ein bisschen braun werden, dann muss es auf jeden Fall raus. Es darf nicht verbrennen. Dieter Wollenweber, der Daniel Düsentrieb unter den Brillenmachern. Noch ein bisschen. Wir haben das schon mit Mikrowelle versucht, aber das funktioniert nicht. Weil mit der Mikrowelle, dann knallt das Horn, da kommen überall Blasen, das, das, das geht nicht. Na komm, das ist noch nicht weich genug. Und so steht der Chef weiter an der Fritteuse. Eine Aufgabe, die er gern auch andere machen lässt. Das hat früher mein Vater gemacht. Der hatte gut Zeit, war Rentner. Und der hat sich dann hier den ganzen Tag hingestellt und die Hörner aufgepresst. Als Langweil, wenn ich so sagen darf. Dann ist es soweit. Das weiche Horn kommt unter die Presse, Marke Eigenbau. Wieder für ein paar Minuten. Das muss jetzt, das ist ja heiß, das muss jetzt abkühlen. Wenn ich das jetzt rausnehme, dass es noch warm ist, geht das wieder in die, in die Form zurück. Dann ist es fertig. Ja, ja, ja. Sieht doch schon gut aus.
Na, aber ein bisschen schief ist es noch. Man sieht, es zieht noch immer so ein bisschen so. Das heißt, die Brille ist ja nachher auch so. Mit anderen Worten, die Seite des Horns, die leicht nach innen gebogen ist, wird später auch die Innenseite der Brille. Aber so weit ist es noch lange nicht. Als nächstes muss Dieter Wollenweber das Horn erstmal schleifen, damit es weiter verarbeitet werden kann. Und zwar so, dass es überall gleich dick ist. Die müssen alle geschliffen werden, anders geht es nicht. Es ist immer so gewesen, dass man immer alle Platten, auch egal welche Platten die man hat, die müssen alle sauber geschliffen werden und immer auf Maß. Auf Maß heißt, dass das Horn gleichmäßig runtergeschliffen wird. Auf 2 mm Dicke. Dabei trägt Dieter Wollenweber Schicht für Schicht des Horns ab. Und mit jeder neuen Schicht ändert sich das Aussehen der Platte. Und wenn man die dünn schleift, kommt auf einmal was ganz anderes raus, als wie man zuerst gesehen hat. Also wenn es geschliffen ist, ist das manchmal immer so ein, dieser Überraschung, sage ich mal ganz einfach, was rauskommt. Aber hier diese Platte ist wunderschön geworden. Von der einen Schleifmaschine zur anderen. Eine Aufgabe für Guido, einer von Dieter Wollenwebers Mitarbeitern. Unten im Keller haben wir die Platten ja grob geschliffen. Das heißt, die werden hier an diesen Maschinen werden die nochmals fein geschliffen, sodass kein Staub und kein Fett mehr dran ist. Fettfrei, das ist wichtig, denn fettfreie Platten kleben besser zusammen. Und darum geht es jetzt. Die dünne Hornplatte soll im nächsten Schritt mit einer dickeren Grundplatte verklebt werden. Beide Hornplatten zusammen bilden das spätere Brillengestell. Diese Platte, die wir ausgesucht haben, die wird dann eben halt als vordere Schicht für die Optik, also das ist nur für die schöne Optik, wird dann dafür verwendet. Und dann wird geklebt. Mit einem extra angerührten Spezialkleber mit geheimer Rezeptur. Alle Einzelschritte bis zur fertigen Brille wurden im Laufe der Jahre immer weiter perfektioniert. Manchmal mit sehr einfachen Hilfsmitteln. Überall in der Firma stehen Maschinen, eigens entwickelt für die Bedürfnisse der Brillenmanufaktur. So wie diese Presse, in der die beiden verklebten Platten bei 120 Grad für eine Stunde zusammengepresst werden. Noch handelt es sich aber nur um Platten. Von einer Brille noch keine Spur. Das hier, die Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben, die sind natürlich sagen wir mal so, sehr aufwendig, bevor überhaupt eine Brille gefräst wird. Während die beiden Platten gepresst werden, überlegt sich Dieter Wollenweber, ob es vielleicht noch eine andere Idee für die Brille gegeben hätte. Mit eingearbeiteten Stoffen zum Beispiel. Der Chef sucht immer wieder nach neuen Herausforderungen. Ich merke jetzt einfach, ich muss wieder was anders machen. Das heißt, ich muss wieder was Buntes reinbringen. Und ich merke auf einmal, die Optiker, die freuen sich, wenn, sie, wenn man jetzt nicht nur Natur drin hat in, in, in dem Koffer, sondern die freuen sich jetzt auch, wenn man kommt und hat mal was Buntes. Das heißt Rot, Grün, Blau. Ja, das ist im Moment die Farbe, die auch bei den Optikern gefragt ist. Oder man merkt es so langsam, dass das wiederkommt. Manche Kunden haben schon na, sehr besondere Vorstellungen. Der Mann, der die Ferrari rot haben möchte, da habe ich fünf Platten gemacht und er konnte sich eine aussuchen. Wer wusste, die Farbe musste aber genau sein, wie, der, wie sein Ferrari war. Ja? Und nicht ein bisschen anders, sondern genau so, wie sein Ferrari war, so mocht, wollte der die Brille haben. Mir macht das ja Spaß. Ich habe Herzblut an der Sache und das macht mir auch Freude. Und wenn ich da drei Stunden länger dran arbeite, das ist mir auch egal. Ja? Und wenn ich dafür nichts kriege, ist mir auch egal.
Die Brille, die jetzt aus diesen Platten gemacht wird, soll aber eine reine Hornbrille bleiben, ohne Ferrari-Schnickschnack oder so ähnlich. Die beiden Platten sind fertig zu einer gepresst. Jetzt schneidet Guido noch die überschüssigen Ränder ab. Danach wird erneut geschliffen. Die Kleberreste kommen weg. Dann macht Guido die Platte noch mal schön sauber. Und jetzt kommt sie hierher zum Chef. Dieter Wollenweber sieht nun zum ersten Mal, wie die Brille am Ende tatsächlich aussehen könnte. Alle Farben sind deutlich sichtbar. Die hat äh, eine, eine braune Maserung, die hat eine dunklere Maserung, die hat eine helle Maserung, ein bisschen weißliche Maserung und wunderschön strukturiert. Mit anderen Worten, sie ist perfekt. Ein schöner Tag für den Hornbrillenmacher. Ja, das ist so, dass bei manchen Platten einem schon das Herz aufgeht. Und das Lustige ist, immer wenn ich schöne Platten habe, sind meine beiden Töchter hinter mir und sagen, Papa, gib mir die mal, ich will mir eine Brille davon machen. Und dann sage ich jedes Mal, hör mal, da ist doch, du hast doch schon drei, vier. Äh, komm, lass mir die für guten Kunden oder so. Aber die sind immer hinter mir. Dieses Mal nicht. Die Platte ist schon vergeben. Jetzt kommt einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Brille. Und zwar muss der Chef die Schablone, die für die Brille angefertigt wurde, anlegen und die richtige Stelle für die Brille finden. Also ich achte auf die Symmetrie. Das ist sehr wichtig. Denn das heißt, wenn man Platten hat, wo ein dunkler Streifen drin ist, ja, holt man den Streifen nie nach unten. Weil wenn man den Streifen nach unten nimmt, den dunklen, zieht die Brille ins Gesicht. Die ist traurig. Ja? Man muss immer oben das Dunklere nehmen und unten das Hellere. Die passende Stelle ist gefunden. Dieter Wollenweber zeichnet grob die Konturen der Brille ein. Es ist nicht einfach manchmal. Aber es ist so, dass bei gewissen Platten einfach eine gewisse Position unheimlich viel Aufwand erfordert. Das heißt, man schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und sagt nachher, welche ist am schönsten. Und das kann man ja nur sehen, wenn man das angezeichnet hat. Und das ist sehr, also sehr wichtig, derjenige, der hier sitzt, der das genau weiß. Und der hier sitzt, der ist schon 25 Jahre bei mir. Oder der Chef macht es gleich selbst. Anders als das, was jetzt kommt. Das Ausfräsen. Zwar ist auch das eine knifflige Arbeit, aber die übernimmt meistens ein Mitarbeiter. Thorsten steht an der Fräsmaschine. Er hat die Hornplatte schon eingelegt. Hier ist Präzision gefragt. Mit Hilfe einer Schablone. Die Schablone ist ja fest. So Und das Ausrichten der Platte das ist am wichtigsten, so dass die Brille nachher so rauskommt, wie ich sie aufgezeichnet habe. Ja? Dass ich nicht einfach was fräse, sondern genau wie sie aufgezeichnet ist von der schönen Farbe, genau so soll die Brille rauskommen und nicht anders. Man muss wissen, wie man das misst, man muss wissen, wie man das einspannt, äh, man muss wissen, wie ich fahre mit, mit der Hand um die Schablone. Äh, dann muss ich genau das Gefühl bekommen, um diese Brille zu fräsen. Bei der Maschine handelt es sich um einen Pantographen. Und der funktioniert so. Die große Schablone neben der Fräse überträgt die exakten Werte der Brille im richtigen Maßstab auf die Fräse.
Das heißt, die Fräse an sich funktioniert zumindest halbautomatisch. Wenn Thorsten die Fräse komplett von Hand bedienen würde, also ohne Hilfsmittel, bekäme er kaum genaue Linien hin. Aber auch hier kann was schief gehen. Da braucht es nur innen die Augenränder, wenn man gefräst hat und man ist durch die Brille durch, braucht die Augenränder, brauchen sich nur ein bisschen querzustellen. Dann hat man schon eine Kerbe drin, dann kann man sie wegschmeißen. Dann, nach knapp drei Minuten, ist die Brille fertig gefräst. Also zumindest das Hauptteil des zukünftigen Brillengestells. Zum ersten Mal kann man erahnen, wie die Brille später aussehen wird. Aber es ist noch viel Arbeit. Als nächstes muss Dieter Wollenweber links und rechts eine Nut in die Fassung fräsen. Da kommen später die Gläser rein und die sollen ja halten. Vom Fräsen der Nut zu einer der vielen Schleifmaschinen, sie alle erfüllen einen wichtigen Zweck. Auch diese hier. Das ist das Aus Auskehlen, nennt man das. Das Ausschleifen der Brille, wo das Glas am obersten Rand hier sitzt. Das wird ausgeschliffen, weil wenn die Brille 6 mm ist, also sagen wir die Dicke 6 mm insgesamt, bekommt der Optiker das Glas nicht rein, wenn das zu dick ist hier in der Mitte. Und deshalb wird das ausgeschliffen. Das heißt in der Konsequenz, die Brille ist an manchen Stellen dünner als an anderen, damit der Optiker die Brille besser biegen kann, um das Glas reinzupressen. Jetzt kommt die Nasenpartie dran. Wieder eine andere Schleifmaschine. Auch hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Je nach Nase des Kunden. Das wird im Prinzip nach hinten abgeschliffen, sodass die Nasenauflage genau nach der Nase angepasst wird. Heute sind ja ziemlich viel an der Nase, sag ich mal, einfach äh, empfindlich. Ja? Mit dem Bügel ist das anders. Aber an der Nase sind die Leute empfindlich, dass das schön aufliegt und dass es eine gute Fläche ist und eine saubere Fläche ist, um das Einfach, dass die Brille einfach angenehm und leicht sitzt. Und wir haben schon Sachen gehabt, wo wir Abdrücke bekommen haben. Das heißt, wir haben Nasenabdrücke, äh, wie ein Zahnarzt im Prinzip, Zähne modelliert. Dann wurde ein Gipsabdruck gemacht und wir haben die Brille genauso angepasst, wie der Gips war. Wenn man es kann, ist es nicht schwierig, aber wenn ich jetzt einen Fremder dran setzen würde, der würde das Ding verhauen. Das braucht seine Zeit. Also wir brauchen hier, wenn ich jetzt hier einen einstelle, grundsätzlich Mitarbeiter einstelle, also zwei Jahre ungefähr, bis das die wirklich richtig fit sind. Nachdem die Nasenpartie zurechtgeschliffen ist, kommt die Brille zu David, ein weiterer Mitarbeiter. Auch er schleift wieder, jetzt aber noch mal anders. anderen Maschine hinten, wird das, was ich jetzt grob geschliffen habe, wird noch mal mit Schmirgel und mit ganz feinem Schmirgelpapier wird das geschliffen. Also so, dass die Brille, wenn man sie in die Hand nimmt, äh, ich sag mal, Seiden, wie seidennatt sich anfühlt. Spätestens jetzt wird klar, eine hochwertige Hornbrille herstellen, 
Das sind richtig viele Arbeitsschritte. Wie viele Schritte? Also ich habe mal nie gerechnet. Das heißt, wenn wir Platten verkleben, sind das natürlich, ich glaube mal so bis 200, 300 Schritte. Bis so eine Brille mal wirklich fertig ist. Und während David das Vorderteil der Brille weiter schleift, macht sich Thorsten an den nächsten Schritt. An die Bügel der Brille. Auch die werden aus einer Büffelhornplatte ausgefräst. Aber welche Farbe passt zum Rest der Brille? Bei der Farbe im Prinzip haben wir darauf geachtet, dass möglichst gleich die Brauntöne, die in der Brille drin sind, dass wir die wiederfinden in den Bügeln. Und wie konkret sollen die Bügel nun aussehen? Für mich ist das ein schönes Unimaterial. Da kann ich nie was falsch machen mit. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, nein, ich möchte das jetzt so haben, dass das hinten dunkel ist und vorne hell. Also das ist ganz verschieden. Ne? Aber in diesem Fall sollen die Bügel Unifarben sein. Und die fräst Thorsten jetzt aus. Dieses Mal vollautomatisch. Die Bügel sind 3,9 mm dick. Thorsten kann sich etwas entspannen. Ab jetzt übernimmt die Maschine den Job. Damit die Bügel auf beiden Seiten möglichst gleich aussehen, werden sie aus derselben Hornplatte ausgefräst. Das ist wichtig. Zwei unterschiedlich farbige Bügel will schließlich keiner kaufen. Nach gut vier Minuten sind die Bügel fertig gefräst. Jetzt müssen sie, genauso wie das Mittelteil der Brille, noch geschliffen werden. Und genau an diesem Mittelteil sitzt David immer noch. Er ist gerade beim Feinschliff. Es ist eine mühsame Arbeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt schon fast eine Stunde. Genauigkeit und Fingerspitzengefühl sind enorm wichtig. Hallo, soll ich die mal haben? Der Chef ist zufrieden. Der David hat jetzt hier mit der Pfeile geschliffen oder gefeilt. Dann die ganze Brille innen sowie außen in allen Kanten, die Kanten gebrochen, äh, mit Schmirgel die Nase ganz fein gemacht, so dass im Prinzip äh, alle Wellen und alle Rillen und alle Fräschspuren alle beseitigt sind. Auch die Brillenbügel werden jetzt geschliffen. Die Besonderheit hier, an der Stelle, an der später die Scharniere hinkommen, bleiben die Bügel etwas dicker. Und am anderen Ende der Bügel, dort wo sie am Ohr anliegen, werden die Bügel etwas dünner. Dann liegen sie bequemer auf den Ohren auf. Nach dem Schleifen ist vor dem Schleifen. Jetzt kommt das Mittelteil der Brille samt den Bügeln zu Martina, Rita und Christa. Die drei Frauen filzen, schleifen und polieren die verschiedenen Teile der Brille mit Spezialmaschinen. Drei weitere Arbeitsschritte. Als erstes bearbeitet Martina die Brille mit einer Spezialpaste und Filzscheibe.
Danach ist Rita dran, jetzt mit einer anderen Paste und einer Stoffscheibe. Das Schleifen läuft immer nach dem gleichen Prinzip ab. Die gehen nach rechts, gehen nach links, gehen schräg und dann gerade. Das heißt, das wird immer über, über Kreuz wird das poliert. Weil wenn ich ein Messer schärfe, sag ich mal, schärfe eine Kante, habe ich auf der anderen Seite einen Grat. So, und wenn ich die andere Seite wieder schärfe, habe ich wieder einen Grat. Und wenn ich dann immer feiner gehe, immer feiner, also beidseitig, dann habe ich das Messer nachher so scharf wie eine Rasierklinge. Übertragen auf die Brille heißt das, dass am Ende des Schleifens alles glatt und keine Unebenheit mehr drin ist. Aber das reicht noch nicht. Im nächsten Schritt bei Christa werden Brille und Bügel zusätzlich noch poliert mit zwei verschiedenen Pasten. Ein ganz schön großer Aufwand. Der letzte Schliff ist die Politur und das macht auch die schöne Farbe aus, weil jetzt erst nach der Politur, da sieht man erst die richtige Farbe. Vorher sieht man ja nur matt. Wenn das glänzend ist und schön poliert ist, dann kommt so das Leben der Platte raus. Da sieht man erst richtig, wie es sein soll. Und zwar genau so. Vom Polieren zum Zusammenbau. Die drei Einzelteile der Brille müssen jetzt miteinander verschraubt werden. Die Aufgabe von Thorsten. Thorsten markiert die Stellen, an denen die Bügel hinkommen sollen. Es darf kein Fehler passieren. Viel Kleinkram, Einzelkram, äh, jeder Schritt äh, muss bedacht sein. Äh, zum Beispiel jeder Anriss von der Achse nennen wir das als Fachsprache. Das heißt, das muss alles gerade sein, weil wenn der Optiker das Glas reinmacht, darf natürlich nicht ein Bügel nach unten stehen und der andere nach oben. Das geht nicht, weil die Achse, das ist das Wichtigste in der Brille, die muss genau stimmen. Also fast auf Zehntel genau stimmen, da der Kunde nachher, wenn er die Brille aufsetzt, die Achse genau durch die Gläser nimmt. Thorsten bohrt zwei kleine Löcher in das Mittelteil. Wie alles mit viel Gefühl. Schiefgehen kann immer überall was. Er braucht ja nur eine Bohrung falsch zu setzen, dann stimmt das alles nicht mehr. Das heißt, wenn er die Achse, wenn er die um zwei Millimeter höher setzt, ja, äh, dann kommen wir zum Beispiel mit den Bügeln nicht mehr klar. Ja, das braucht ja nur ein Denkfehler zu sein, dann ist das schon passiert. Wenn er sich um äh, sagen wir mal fünf Zehntel verbohrt, äh, irgendwo äh, ist das Ding hin. Danach werden die Löcher breiter gefräst, damit die Scharniere des Mittelstücks reinpassen. Daran werden später die beiden Gegenstücke von den Brillenbügeln festgeschraubt. Die Scharniere des Mittelstücks werden auf eine ganz spezielle Art und Weise in der Brille befestigt. Dann wird das mit Hitze wird das eingeschwemmt, nennen wir das. Das heißt, unten an dem Scharnier ist ein Pilz dran. Und der Pilz, der, äh, wie soll ich mal sagen, verschmilzt mit dem Horn ineinander. Das heißt, das Horn drückt sich um das Scharnier rum. Und dann bekommt das die Festigkeit. Der Vorgang des sogenannten Einschwemmens dauert nur wenige Sekunden. Sieht alles korrekt aus. Da wackelt nichts mehr. Als nächstes sind die Bügel dran. Auch hier wird wieder gefräst, damit das Bügelscharnier reinpasst. Es muss beachtet werden, 
dass die Scharniere genau mittig sitzen. Das heißt, wenn ich den Fräser einmal eingestellt habe, bin ich immer in der Mitte. Das ist sehr wichtig. Und die Tiefe muss stimmen. Das heißt, die Tiefe von dem Scharnierbettfräser, die muss immer gleich sein. Alles in der Mitte, alles richtig gemacht. Die Scharniere der Bügel werden danach, anders als die Scharniere beim Mittelteil der Brille, nicht eingeschwemmt, sondern reingesteckt und festgeschraubt. Insgesamt acht Arbeitsschritte beinhaltet bis hierhin allein das Anbringen der verschiedenen Scharniere an den drei Teilen der Brille. Die Schritte, die jetzt hier gemacht werden, die müssen alle sein. Also man kann nichts überspringen oder irgendwie was anders machen. Das ist eigentlich ein Muss. Im neunten Schritt sägt Thorsten das überschüssige Horn von den Bügeln ab. Und im zehnten Schritt schraubt Thorsten die Brille zusammen. Eine ziemliche Fudelei. Aber immerhin, hier zumindest kann nicht viel schief gehen. Vorausgesetzt, man kann so gut wie Thorsten mit kleinen Schräubchen umgehen. Jetzt sieht man erstmals die Gesamtkomposition, wie die drei Teile der Brille miteinander harmonieren. Dieter Wollenweber ist sehr angetan. Alles klar, danke. In der Mitte ist es hell. Und das ist ziemlich gleichmäßig. Diese Seite ist ein bisschen weiß oder ein bisschen grauweiß und die ist auch grauweiß, aber da hier ist so ein kleiner schwarzer Streifen. So, und der kleine schwarze Streifen, da sieht man richtig, sagen wir mal so, dass es Horn ist. Ja? Wenn das hier auch wäre, das wäre schon fast zu ungewöhnlich. Ja? Und dann die Bügel haben wir angepasst im Prinzip, farblich mäßig zu der Mitte von, dem, von, von, von diesem, wir nennen das Steg, von diesem mittleren Steg. Deshalb haben wir den Ton gewählt, in dem schönen braunen Ton, genauso wie der Steg ist. Aber damit ist die Brille noch nicht fertig. Jetzt macht Dieter Wollenweber sie heiß und biegt sie, bzw. biegt die Bügel. Das ist wichtig, sonst würde die Brille nicht wirklich gut sitzen. Die Bügel werden gebogen, weil hinterm Kopf ist das ja rund. Sonst würden die ja hinter dem Ohr, also ich sag mal einfach, ich ziehe sie mal an. Der Bügel ist ja rund, der passt sich hier dem Kopf, der Kopfform soll der sich angepasst werden. Deshalb ist der rund. Würde der gerade stehen, würde der mir, würde der ja hier an meinen Ohren stehen. Und deshalb ist der rund. Man nennt sowas auch Kopfbrille. Das heißt, wie der Kopf gebogen ist, so werden die Bügel gebogen. Also das heißt, die liegt genau hinter dem Kopf an. Endgültig und richtig angepasst wird die Brille aber letztlich beim Optiker, wenn der Kunde sie anprobiert. Die Brille wird wieder geschliffen. Ein Part, den Guido übernimmt. Zuerst trägt er das überschüssige Resthorn am Rand der Brille ab. Kein Millimeter zu viel, das ist wichtig. Danach kommt ein sehr entscheidender Punkt. Jetzt wird nämlich mit ganz feinem Schmirgelpapier der Übergang zwischen Brillenbügel und Mittelteil geschliffen. Und zwar mit einer Neigung von 10 Grad, sodass die Brillenbügel schräg werden. Das Schwierige ist dabei, eben halt die Linie einzuhalten. Das heißt, diese Linie, die schräge Linie, immer wieder einzuhalten, nicht gerade zu schleifen, sondern die Brille schräg zu halten. Und die Gewohnheit ist eben gerade zu schleifen, immer. Aber hier muss er eben halt schräg schleifen. 
Anders sitzt die Brille später nicht richtig. Das heißt in der Folge, alle Brillen sind in sich schief. Und zwar, weil die Ohren und die Nase, also die Punkte, auf denen die Brille aufliegt, niemals komplett waagrecht zueinander sind. Und weil die Ohren und die Nase nicht gerade zueinander sind, können auch die Bügel nicht gerade sein. Und das richtig zu schleifen, ist eine ganz besonders schwierige Aufgabe. Also ich habe das bis vor sag ich mal, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr selber gemacht. Nur alleine ich, sonst hat das keiner gemacht. Und wir haben uns dann überlegt, es muss doch irgendeiner das auch noch machen können, wenn ich mal krank werde oder irgendwas passiert. Und dadurch habe ich den Guido über Monate lang äh, ausgebildet, dass wir das so hinkriegen, dass es jetzt kann. Alles ist gut gegangen, aber damit ist die Brille immer noch nicht fertig. Jetzt muss sie nämlich wieder poliert werden. Das macht Rita. Dafür wird die Brille auch wieder auseinandergeschraubt. Aber ist das wirklich noch mal alles nötig? Die Brillen liegen äh, auf dem Tisch. Äh, die Brillen werden öfters angefasst. Äh, die Brillen werden manchmal verschoben auf dem Tisch. Und da könnte es sein, dass da vielleicht ganz, ganz, ganz kleine Kratzer drin sind. Und diese Kratzer werden jetzt auf dem letzten Schliff rausgenommen. Es wird jetzt noch mal genau nachgeschaut, also bis aufs Pünktchen genau, äh, wo noch vielleicht was sein könnte, nur was sein könnte. Das wird dann noch äh, poliert, geschliffen und poliert. Und dann ist die Brille soweit fertig bis zur Gravur. Und das Gravieren kommt jetzt. Einer der letzten Schritte bis zur fertigen Brille. Eingraviert werden Seriennummer und der Firmenname natürlich. Die Aufgabe von Nicole. Und dann werden mit einem 3D-Messgerät die Abmessungen der Brillenfassung ertastet. Auf der Basis dieser Daten schleift die Maschine schließlich aus einem Rohling Brillengläser. Das Wasser beim Schleifen dient dabei nur zur Kühlung. Die Gläser bestehen in diesem Moment nur aus einfachem Glas, haben also keine Stärke. Aber mit Brillengläsern macht die Brille optisch einfach mehr her. Ein wichtiger Aspekt beim Verkauf. Die Brillengläser sind drin. Jetzt folgt die Endkontrolle durch Dieter Wollenweber und seine Frau Marita. Marita wird die Brille später auch verschicken. Und was sagt der Chef? Es ist eine schöne Brille, weil die Farbe eben ein Traum ist. Das findet man unter 300 Brillen. Vielleicht nur einmal noch so eine schöne Farbe. Ich bin sehr zufrieden mit der Brille. Fünf Tage Arbeit, so entsteht sie. Die perfekte Hornbrille, keine Brille von der Stange. Und im Handel für nicht unter 900 Euro zu haben. Ich kann Hornbrillen in China kaufen, ich kann überall Hornbrillen kaufen. Aber wir legen Wert darauf, dass alles so tipptopp und so sauber ist, und alles so perfekt ist, dass es einfach der Name Made in Germany dafür steht. Die Brille ist ein kleines Kunstwerk, Handwerkskunst eben. Und viele haben daran mitgewirkt. Es geht nicht einfach nur, dass man jetzt sagt, wir machen eine Brille, Ende. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass miteinander gearbeitet wird, dass wir ein gutes Arbeitsklima haben dass wir Freude alle an der Arbeit haben und das macht mir auch Spaß. Alle tragen zu der schönen Sache bei, nicht nur ich, sondern alle. Und das ist mir das Wichtigste.